Hallo Leute, hier ist wieder euer Reaper und heute gibt es wieder ein neues Video zu Call of Duty Black Ops Cold War Zombies und in diesem Video gibt es wieder neue Informationen zu der neuen Zombie-Karte Mauer der Toten, die wir sehr wahrscheinlich schon nächste Woche erwarten können. Warum das so ist, das erkläre ich natürlich in diesem Video, aber ich würde mal sagen, wir fangen als erstes mal mit dem ersten Teaser an, den Turk gestern schon wieder gepostet hat auf Twitter, denn da war es ja so, dass gestern zwei Blueprints gepostet worden sind, zum einen von der neuen Wunderwaffe und zum anderen von so Art neuen Granaten. Granaten. Link zu dem Video, wo ich das Ganze analysiert habe, findet ihr jetzt in der Videobeschreibung und natürlich auch in der Infokarte. Und auch gestern war es wieder so, dass Track einen weiteren Blueprint gepostet hat und zwar diesmal von diesem Roboter namens Klaus. Was heißt klaustrophobisch? Dass er Angst vor jedem hat, der Klaus heißt. Gar nicht wahr. Klaus, Klaus, Klaus. Ihr seht das Ganze auch jetzt schon im Hintergrund. Es ist wie gesagt wirklich ein Roboter, den man hier irgendwie aktivieren kann anscheinend. Und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass Track irgendwie auf irgendeiner Zombie Karte so eine Art Roboter verwendet hat. Es gab ja damals schon in Transit den Ted Roboter, also diesen Busfahrer, den konnte man jetzt nicht wirklich aktivieren. Das war wie gesagt eigentlich nur so gesehen der Busfahrer, der ein bisschen beleidigend war, wenn man ihn genervt hat oder angeschossen hat. Dann gab es ja auch noch auf der Karte Shadows of Evil diesen Zivilschutzroboter und zuletzt gab es dann noch auf der Karte Alpha Omega in Black Ops 4 auch diesen Adam Roboter, also auch so eine Art Puppe, wie es auch jetzt hier dieser Klaus Roboter ist. Und die letzten zwei genannten Roboter, also den Zivilschutzroboter und auch eben Adam, die konnte man beide aktivieren, um eben sich beschützen zu lassen. Die konnten auch einen wiederbeleben. Also lauter solche Sachen, also die waren schon eigentlich recht effizient. Irgendwann auf Höhen Runden haben die natürlich nicht mehr so viele Zombies getötet. Aber prinzipiell war das eigentlich immer eine ziemlich coole Idee. Und so ähnlich wird es wahrscheinlich auch wieder so sein mit diesem Klaus-Roboter. Der wurde unter anderem wieder von Rekim und der CIA entwickelt. Das sieht man unten rechts an den zwei Logos. Man sieht hier auch ein kleines Bild wie er eigentlich in echt aussieht, also so ähnlich wie eine Puppe. Da steht auch ein Satz unten drunter und zwar auf Deutsch übersetzt, muss so schnell wie möglich in den Berliner Unterschlupf gelangen, also zur Mauer der Toten, zu der neuen Zombie-Karte. Und dann steht eben rechts noch ein etwas längerer Text mit eben so Art Patch Notes oder beziehungsweise Anmerkungen zu der neuesten Version 1,853. Der Prototyp der neuesten Version hat die Leistung in einigen kritischen Bereichen verbessert. Dramatische Verbesserung der Treffsicherheit, Hand-zu-Hand-Kampf hat einige signifikante Verbesserungen erfahren, befolgt jetzt grundlegende Befehle, Aufsau und Stärke wurde um 90% verbessert, Kernhardware, weniger Resistenz gegen Modifikation und Systemupdates. Offene Punkte, hochgradig reizbar, er reagiert immer noch heftig, wenn er provoziert wird oder wenn er sich selbst nicht sicher fühlt, neigt zu Stimmungsschwankungen, was zu einer Zunahme von ungefragten Meinungen und Beschwerden führt, wenn er sich langweilt. Manchmal grenzt Klaus Gedankenwelt an eine existenzielle Krise. Tipp, lassen Sie Klaus nicht zu lange mit seinen Gedanken alleine. Umarmen Sie ihn nicht, schütteln Sie ihm nicht die Hand und geben Sie ihm kein High Five. Klaus hat keine Vorstellung von menschlicher Empfindlichkeit. Ja, so viel erstmal zu den Stärken und Schwächen von Klaus. Wie gesagt, er ist eigentlich so eine Art Kampfsoldat, den man aber nicht reizen sollte. Also wahrscheinlich würde er irgendwie solche Art Sprüche loslassen, wenn man auf diesen drauf schießt. Also so ähnlich wie damals mit Ted, also den Roboter im Bus, wenn man diesen eben gemessert hat oder drauf geschossen hat, wurde der auch irgendwann ziemlich aggressiv und hat einen sogar irgendwann aus dem Bus rausgeschmissen. Das war auch so ein kleines Easter Egg, damals in Black Ops 2 Transit. Also keine Ahnung, vielleicht gibt es auch mit diesen Klaus irgendwie so kleine Easter Eggs oder irgendwelche versteckten Sätze, die man da aktivieren kann. Und kommen wir jetzt eigentlich nun zu dem, was ich am Anfang erwähnt habe und zwar, dass wir wahrscheinlich die nächste Zombie-Karte schon nächste Woche erwarten können und zwar nächste Woche Donnerstag und wieso ist das eigentlich so? Denn Track hat nämlich gestern noch einen weiteren Twitter-Post gemacht und zwar heißt es in diesen Der Mauer der Toten Gameplay-Trailer erscheint morgen. Hier nur ein Vorgeschmack und auf diesen kleinen Vorgeschmack kommen wir gleich nochmal zu sprechen, also den analysieren wir kurz nochmal, aber wie man jetzt erfahren hat, wird heute der Trailer kommen, also wenn ich jetzt das Video heute raushau, ihr seht das Video heute an dem Tag am Donnerstag, dann ist es so, dass auch auch heute am Donnerstag abends irgendwann wahrscheinlich so 18, 19, 20 Uhr immer irgendwann in dem Zeitraum postet man Track die neuen Sachen. Da wird eben der neue Trailer kommen zu eben der Karte Mauer der Toten. Es wird dazu natürlich auch wieder eine große Trailer-Analyse geben. Die werde ich wahrscheinlich aber erst Freitag bringen. Und wenn man das Ganze mit Fight bis Z damals vergleicht im Januar, dann war es nämlich so, dass am 28.01. am Donnerstag der Trailer released wurde und genau eine Woche später wurde dann eben am Donnerstag darauf, am 4. Februar, 
eben die Karte released, Firebase Z. Und wenn man das Ganze hier so ähnlich betrachtet, was wahrscheinlich auch wieder so sein wird, dann ist es sehr wahrscheinlich so, dass heute der Trailer scheint, also am 8. Juli und nächste Woche am 15. Juli wird sehr wahrscheinlich die neue Karte Mauer der Toten erscheinen. So und jetzt würde ich sagen, kommen wir mal kurz auf diesen kleinen Vorgeschmack zu sprechen. Der ist wirklich sehr kurz, ich glaube 5 bis 10 Sekunden geht er, wenn überhaupt. Aber ich will den kurz trotzdem mal mit euch analysieren, was man dort sieht. In der ersten Szene sieht man direkt mal einen Stromschalter. Finde ich ziemlich cool, denn das ist das erste Mal eigentlich, wo man jetzt in Black Ops Cold War Zombies wieder mal den originalen Stromschalter sieht. Also den würde es hier in Mauer der Toten anscheinend auch wieder geben. Und das bedeutet eigentlich auch in dementsprechend, dass man auch wieder hier auf der Zombie-Karte erstmal den Strom aktivieren muss, so wie man es eigentlich standardmäßig kennt, um eben Perks zu kaufen oder irgendwelche anderen Sachen erst machen zu können. In der darauffolgenden Szene sieht man dann auch wie das U-Bahn-System, das hat man jetzt ja auch schon öfters in irgendwelchen Teasern gesehen, also man weiß auf jeden Fall, dass man nach unten gehen kann, aber was man noch nicht vorher gesehen hat, aber schon eben erfahren hat von Track, ist das neue Perk Mew Kick, beziehungsweise das alte Perk Mew Kick. Da nochmal als Erinnerung, wer noch nicht wusste, was das Perk ist, das war damals schon ein Perk, was man in älteren Zombie-Teilen verwendet hat, um eben noch eine dritte Waffe zu tragen und so sieht eben jetzt die neue geupdatete Mew Kick Maschine aus. Im Vergleich hier seht ihr nochmal die alte Mew Kick Maschine, so wie sie früher aussah, hat auf jeden Fall ein kleines Update bekommen. Es sieht auch so aus, als würde man oben auf der Maschine drauf so eine Art Esels- oder Maultierkopf haben, also wie es auch der Name Mew Kick schon in sich hat. In der Szene danach sieht man dann eigentlich auch wieder unsere Straße und eben die zwei Häusern, auf denen man auch drauf gehen kann. Man sieht im Hintergrund auch wieder den Berliner Fernsehturm und man sieht auch einige Portale im Hintergrund, die so lila aufleuchten. Jetzt ist halt die Frage, ob das wieder mit irgendwie mit dem Easter Egg zu tun hat, also natürlich mit dem Dark Eva oder ob das jetzt auch diese neuen Granaten sind, die man jetzt auch schon kennengelernt hat. Vielleicht erzeugen die eben diese Portale, wenn man sie wirft. Kann beides sein, aber das kann man jetzt noch nicht wirklich erkennen. Ansonsten sieht man natürlich auch wieder eben diese Seilbahn oder das Seil, das eben über diese beiden Gebäude gesponnen wurde, um eben hin und her zu reisen. Aber ansonsten kann man jetzt wirklich in diesen Ausschnitt auch nicht wirklich was erkennen, ob da noch irgendwelche Perks herumstehen oder sonstig ist. Und die letzte Szene, die man hier in diesem Trailer sieht, die ist nochmal ziemlich interessant. Man man sieht nämlich hier Klaus oder beziehungsweise die Aktivierungsmaschine für Klaus. Anscheinend hat man hier auch so eine Anzeige, wie viel Schaden dieser erlitten hat und wahrscheinlich wann man diesen auch wieder rufen kann. Ist auf jeden Fall ziemlich cool, um zu beobachten, wie lange eben dieser Roboter noch aushält und wann man ihn wahrscheinlich wieder rufen kann. Ja und das war es jetzt eigentlich auch schon wieder zu diesem Trailer oder beziehungsweise eigentlich eher zu diesem Teaser. Der wirkliche Trailer, der wird uns eben heute Abend erwarten. Ich werde natürlich auch Twitter retweeten bzw. posten und vielleicht auch nochmal auf meinen YouTube-Kanal hochladen. Laden. Muss ich mal schauen, wie ich dazu komme. Ansonsten, wie gesagt, die Trailer-Analyse, die würde es dann am Freitag geben. Und somit hoffe ich natürlich, euch hat das Video gefallen und auch weitergeholfen. Bis zum nächsten Mal, euer Reaper.